Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com a psicóloga e mestra em Sociologia, Jaqueline Leão. Nós vamos conversar sobre o Programa Federal de Proteção a Testemunhas. Programa Federal de Proteção a Testemunha, que foi o um assunto abordado em seu livro, o livro Testemunha de Crime, Vítima do Acaso. Um livro que você vai poder encontrar por meio da editora universitária, a Edufal, a editora da Universidade Federal de Alagoas. Doutora Jaqueline, muito obrigado por comparecer e participar aqui do nosso Obrigada programa. Obrigada a vocês. Pois é, esse é um programa que todos sabem que existe, uhum. mas não sabe ah, das suas propriedades, dos seus detalhes. Como é que ele surge inicialmente, doutora? Bom, o Programa de Proteção Testemunha no Brasil surgiu da iniciativa, na realidade, de um grupo de pessoas de Pernambuco ligado aos direitos humanos, que começou a proteger as testemunhas daquele estado. Essa foi uma iniciativa do GAJOP, que era o nome da ONG pernambucana, e foi uma iniciativa que deu certo. Né? Para dizer, nasceu com ONGs? Nasceu com, com uma ONG, uma iniciativa de pessoas ligadas aos direitos humanos, o problema em Pernambuco era muito sério, e essa ONG começou a proteger as testemunhas e as famílias das testemunhas. Foi uma iniciativa realmente muito bem sucedida, e, e paralelamente a isso, estava acontecendo todo um movimento de direitos humanos, não só no Brasil, mas no mundo, houve a convenção de, de Viena, o Brasil fez parte dessa convenção, a partir dessa convenção surgiu aqui no Brasil um documento que se chama Plano Nacional de Direitos Humanos, e o programa de, de proteção a testemunhas passa a fazer parte do Plano Nacional de Direitos Humanos, né, no sentido de que é, esse documento atesta que o Brasil precisa criar um programa de proteção à testemunha. A partir daí, o Estado faz uma parceria com o GAJOP e começa a criar o, a, 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 o Programa Nacional de Proteção à Testemunha. Ele agora passa na, numa condição de programa federal. De programa federal. O programa é feito em parceria entre o Estado e a sociedade civil organizada, ou seja, a, nos Estados que querem, que desejam, que se organizam para fazer parte do sistema nacional, é, uma ONG é escolhida para é, é, gerenciar esse programa a nível estadual e o Estado fiscaliza esse trabalho das ONGs. Né? Na Agora, realidade, também é um paradoxo. Normalmente, o Estado é que executa e a sociedade civil é que fiscaliza. Né? Nesse caso, a responsabilidade foi transferida para a sociedade civil. Para a sociedade de execução, civil. Isso, exatamente. de certa forma, deixa a gente um pouco mais preocupado. O Estado deveria tomar conta disso ou não? É, nos deixa preocupados justamente por isso. O, o programa de proteção à testemunha, ele é colocado para a sociedade brasileira como uma política pública de direitos humanos. E a, a, o programa de proteção à testemunha, na, na realidade, tem uma natureza da, da área da segurança pública e não dos direitos humanos. Não é? E a segurança pública é dever do Estado. Não é? É, na minha opinião, essa transferência para a sociedade civil organizada se deu, na minha opinião, para que o Estado pudesse tirar dos seus ombros o ônus total de proteger a testemunha no Brasil. Esse que, na nosso realidade, programa, é um ônus muito ele, elevado. Ele tem uma fundamentação em outros programas, de outros países, por exemplo. Muito se fala do programa de proteção americano. É verdade. É um bom programa? Bom, o programa de, de, de proteção americano é um programa que já acontece nos Estados Unidos há muitos anos. Não é? é um programa totalmente é, de responsabilidade do Estado americano. E há uma diferença muito grande porque não há no programa americano essa responsabilização da sociedade civil e no, no programa americano a testemunha quando entra, ela entra absolutamente consciente de que o Estado está interessado no seu testemunho, o Estado tem um interesse em diminuir a impunidade, ele está interessado no seu testemunho e em troca desse testemunho, ele dá toda a estrutura necessária para a testemunha americana recomeçar a vida dela, ou num outro estado dentro dos Estados Unidos ou fora do país. Então o estado providencia casa, é, escola para os filhos, muda a identidade de toda a família. É, se, se a pessoa não tem uma qualificação profissional, o estado providencia. Se, é, ele providencia, inclusive, é, aprendizado em outra língua, se isso for necessário. Ele dá toda a estrutura, ele estrutura não só a testemunha, mas a família da testemunha. Ele colhe o que ele, o que ele trocou por isso, que é o testemunho. 
e a partir daí a testemunha está realocada, readaptada num outro local e segue a sua vida. Isso é o que acontece Nos no Estados caso brasileiro? Unidos. Não, no caso brasileiro, infelizmente, não é isso que acontece. No caso brasileiro, o Estado não assume essa responsabilidade, essa responsabilidade é transferida para essas ONGs, a testemunha no Brasil, em raras ocasiões, muda de testemunha, o que causa uma série de problemas, né? porque como é que uma pessoa vai se reinserir socialmente sem uma documentação? E sem poder dizer, sem poder apresentar a sua própria identidade, sem ter uma identidade nova. Então, como é que a pessoa vai conseguir emprego, escola para os filhos e, e tudo mais o que é necessário? Você fazer sem uma identidade, sem um, um título de eleitor, enfim, sem documentação nenhuma. Além disso, o programa brasileiro tem uma estrutura muito precária, né, em termos de verbas. É, e como essa, essa, esse cuidado, esse, esse, essa proteção da testemunha fica a cargo da sociedade civil, que está ligada aos direitos humanos, é, geralmente essa estrutura ou essa parca estrutura é feita na base do jeitinho brasileiro. Né? Uma pessoa que conhece alguém, que pede um favor aqui, que pede um favor ali e vai de alguma maneira tentando adaptar essa pessoa num novo local. Isso de uma certa forma vulnerabiliza a segurança dessas pessoas e, e pode um pouco mais adiante afastar outras de, de, de querer depor em casos importantes? Vulnerabiliza totalmente. Por quê? Porque na realidade é, a, a intenção do Estado é realmente colher o testemunho. O Estado está preocupado com o testemunho não está preocupado com a testemunha. Então esse é um programa absolutamente burocratizado, a testemunha para o Estado vira tão somente um número, Ele é toda a subjetividade, todo o indivíduo que, tá, que está por trás daquele testemunho não importa ao Estado, e essa pessoa fica a cargo da sociedade civil organizada, que também não tem uma estrutura adequada para poder reinserir essa testemunha. Essa testemunha já vem vitimizada, lógico, por, por ter é, visto um crime, assistido um crime, que por si só já é uma coisa vitimizante. Além disso, dentro da sistematização do programa, essa testemunha é totalmente apartada de todos os seus vínculos e de todas as suas referências. Isso também é uma coisa vitimizante, porque ela perde o contato com a família, com os amigos, com o local onde morava, com o trabalho, com todas as suas referências. Vai para um lugar que ela nem sabe a princípio qual é, fica a cargo de pessoas que ela desconhece, não é? e, e, e toda, toda a sistematização do programa, que já é vitimizante, se encontra com outros problemas, com outras distorções que acabam acontecendo dentro do programa e tornam a, 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 a vida da, da testemunha um verdadeiro terror. Existem inúmeros casos, aliás, é muito comum que a testemunha não suporte ficar no, no programa, em função de todas essas questões. E é claro que quando a testemunha sai do programa, de uma maneira geral, ela é assassinada. Pois é, então é? quer dizer, ela sai do programa, o programa tem um prazo de validade. O programa tem dois anos né, de, de, de duração para quem é inserido no programa, isso pode ser prorrogado. Mas a, a testemunha pode sair do programa em três condições. Primeiro, se ela desejar sair, ela se desliga do programa. Em segundo lugar, se o programa achar, por qualquer motivo, que a conduta dela não é adequada, ela é desligada do programa. Esse é um problema também, porque a questão da, do conceito de conduta não adequada é um conceito muito subjetivo. Isso fica a cargo de três pessoas, tão somente que é a equipe que está acompanhando a testemunha, que é uma psicó um psicólogo, um, um assistente social e um advogado. É o único contato que a testemunha tem com o programa. Então, se por algum acaso, algum acaso alguém achar que aquela conduta não é adequada, a testemunha é retirada do programa. Ou quando o processo, a que o testemunho dela está, está envolvido, termina, a testemunha também é desligada do programa. Depois que a testemunha é desligada do programa, ela fica à sua sorte. Ela sai sem condição nenhuma, sem estrutura nenhuma, sem casa, sem dinheiro, sem eletrodoméstico, sem nenhuma condição de recomeçar a sua vida. De uma maneira geral, essas pessoas acabam retornando para o seu local de origem, porque elas não têm outra possibilidade. E de uma maneira geral, infelizmente, o fim dessas pessoas é trágico. Então, toda essa sistematização do programa e tudo isso que acontece na realidade, porque acontecem muitas distorções, existem casos, e no livro eu cito alguns casos, que foram contados por pessoas de dentro do programa, 
de distorções que acontecem entre a equipe técnica, que fica responsável pela testemunha, e a testemunha. Todas essas distorções terminam por fazer do programa de proteção à testemunha 